Hola, buenas tardes, un día más desde Casa Lotero. Hoy estamos aquí en Ecia, en los huertos públicos que promociona el Ayuntamiento. Tengo aquí a mi lado a Sergio. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Rafael. Tú eres concejal del Ayuntamiento y eres un poco el encargado de, de, de llevar estos huertos, ¿verdad? Bueno, digamos que la gestión, bueno, pues la adjudicación, el mantenimiento y demás, bueno, pues se ha llevado desde el área de gestión del espacio urbano. Y bueno, y en este sentido, bueno, pues arrancando de un proyecto del PFEA de 2015, bueno, pues ya en 2016 se desarrolló todo lo que fue la obra. Ya el año pasado eh, hubo una primera adjudicación de, de huerto y hoy día ya, bueno, pues podemos decir que ya con el recorrido de casi este año al completo, bueno, pues la verdad que la satisfacción es, es enorme por... por ...porque viene a cumplir la función para lo que fueron concebidos ¿no? ...en ese sentido, eh, la idea de estos huertos públicos... ...bueno, pues, crear un lugar de, de encuentro, de ocio, recreativo, al aire libre... ...una actividad saludable, una actividad en la que, bueno... ...tanto tuviese cabida, bueno, tanto parados de larga duración... ...pensionistas, jubilados... ...posibles asociaciones y demás... ...bueno pues tuviese un punto de encuentro... ...una actividad ya digo... ...al aire libre, recreativo... ...y bueno y al final bueno pues poner también en valor una zona... ...que de otra manera bueno pues era una zona que... Eh, ...contribuía, era una zona verde de la ciudad... ...pero que bueno que pertenecía al vivero municipal... ...no estaba en uso y por lo tanto... ...bueno pues yo creo que se va cumpliendo esa, esa función... ...para la que fueron realizadas ¿no? Bueno, huertos que llevan muy poquito tiempo... ...porque llevan un año, este es el primer año... ...que llevan funcionando... ...pero que bueno, pues los tenéis todos sembrados... ...y la verdad es que están bastante bien ¿no? Sí, además la, ...digamos que las cautelas de inicio... ...pues han sido eso, cautelas de inicio... ...y, y lo digo y, y en este sentido... Eh, ...agradezco enormemente el trabajo que están realizando... ...desde el Consejo de Huerto que se creó... ...desde la, la Comisión de Seguimiento de los Huertos... ...porque a vida cuenta, bueno pues de las la casuísticas... ...que engloba este tipo de instalaciones... ...bueno pues son muchos adjudicatarios... ...son adjudicatarios bueno que conviven en cierta manera... ...pues día a día dentro de este, de este espacio... ...y ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia... ...cualquier necesidad... ...bueno pues la verdad que se dirigen al ayuntamiento... ...a través de sus representantes... ...que además fueron elegidos legítimamente... ...en aquella reunión que se celebró en la Casa de la Juventud... ...hemos tenido bastantes reuniones con ellos... ...acerca de bueno pues... ...la problemática habitual pues de limpieza... ...el mantenimiento del pozo... Eh, ...los horarios de, de riego... ...el tema de la recogida por ejemplo de las bateas de... ...una vez que se limpian bueno pues lo, eh, ...las malezas y el cultivo ya que ha, ha cumplido su... ...su fecha, bueno pues la retirada de estas bateas de, de, de restos vegetales y demás... ...la comunicación es buenísima y la verdad que están funcionando muy bien. Bueno, eso es importante, ¿no?, de que ya... ...o sea, tenéis aquí una actividad que es de los huertos... ...pero además se crea también una asociación que entre ellos... ...se tienen que poner de acuerdo en, en todo lo que pasa aquí... ...y es un trabajo conjunto que están haciendo entre todos, ¿no? Era fundamental, era fundamental porque evidentemente... ...y teniendo en cuenta, bueno, que el ayuntamiento... Pues, ...tiene los recursos que tiene, tiene el personal que tiene... ...y la idea y el planteamiento era de que... ...lo que aquí se instalara y la gente que lo formara... Eh, ...fuese capaz de autogestionarse... ...y que hubiese un alto grado de autogestión... Eh, ...claro, cuando surgen problemas... ...que se escapan a la organización... ...y a lo que ellos pueden, digamos pues... ...lo ponen en conocimiento a través de sus representantes... Eh, ...al ayuntamiento y bueno, bien arreglo de puerta... ...o bien, eh, ya digo, limpieza... ...o bien mantenimiento del pozo... ...o bien cualquier, este tipo de cuestiones... ...que son comunes, que... que eh, bueno, son puestas en, en conocimiento del ayuntamiento de una manera muy ordenada, uh -huh. muy organizada, muy educada y todo hay que decirlo. Y la verdad que bueno, que en la medida posible pues se va dando respuesta y la comunicación es buenísima y hay un alto grado de autogestión. Muy bien, pues vamos a dar una vuelta y vemos no. cómo va estos puertos, ¿no? Muy bien, venga. Sergio, importante, son huertos ecológicos, ¿no? Eh, porque aquí no queremos echar líquidos ni productos que no estén... Porque, bueno, eh, hoy en día los fitosanitarios cada vez más son productos ecológicos, pero aquí lo miráis eso con lupa, ¿no? Sí, hombre, además que si bien es verdad que la agricultura en general pues se está produciendo un, un avance importante de la agricultura ecológica y un, una eliminación progresiva de las materias activas que... 
que se pueden autorizar. El espíritu de los huertos públicos era tener un foco de, también de agricultura ecológica. Las parcelas son en torno a 45 metros cuadrados, con lo cual, bueno, esa actividad que intentamos promocionar, eh, actividad saludable, eh, bueno, eh, al final eh, lo que radica en eso, bueno, pues que las tareas sean manuales en la mayor medida de lo posible, que, claro. que haya eh, tanto la eliminación de hierba, el aporte de algún eh, elemento, de algún abono orgánico y tal, pues sean son medios manuales. ¿Para qué? ...para evitar la entrada de maquinaria... ...evidentemente entra, evita la, la, el aporte de fitosanitario... ...porque además el fitosanitario... Mmm, ...actúa sobre la globalidad del espacio... Sí, eh, claro. ...el que un usuario utilice un elemento... ...para evitar el ioti o el trigo, el pulgón... ...al final repercute en todos los demás... ...porque aquí hay deriva, eh, hace viento... ...hay plazos de seguridad... ...y podemos estar contaminando la parcela de, desde al lado... ...con lo cual... Eh, ...la homogeneización de, de la, las prácticas debe ser total... ...de hecho estaba en las bases de, a las que se somete todo adjudicatario de huerto... ...es decir, que las actividades van a ser manuales... ...que se van a respetar las normas internas del, de, de los huertos públicos... ...y hombre, el que sea agricultura ecológica... ...pues yo creo que también tiene ciertos valores... ...ya no solo medioambientales sino también... ...sociales, es decir, claro. estamos eh, fomentando algo... ...para que podamos enseñar a generaciones futuras... ...que es posible, que es posible tener... ...una agricultura respetuosa con el medio ambiente... ...y que lo que nos comemos y que lo que nos eh, cultivamos... ...bueno pues, eh, sea salud y no tenga ningún problema... ¿no? ...claro que sí, eso hay que apostar por eso siempre... ...pues huertos que dice que tienen 45 metros ¿verdad? ...sí, son en torno a 45 metros... Bueno, ...son huertos pequeñitos... ...digamos que al alcance de prácticamente cualquier persona... ...para que bueno, eh, digamos que el control este sea... ...sea fácil, entre comillas, de, de llevar... ...no estamos hablando de parcelas muy grandes... ...pero como pueden ver en las imágenes... ...45 metros cuadrados dan para mucho... ...es decir, pues para... Eh, ...aquí se han alternado, bueno pues desde... ...ya en la, en la plantación que se hizo allá por mes de septiembre, octubre... ...bueno pues desde hortalizas de invierno... ...y hemos tenido la oportunidad de ver pues lechugas, coliflores... Eh, ...cebolla, ajo y también pues... ...o sea, habas también... ...igual que las de verano, ahora bueno pues ya hay algunos que están plantando... ...bueno pues tomate, pimientos, es decir que hay una... ...puede haber una rotación de dos cosechas... Claro que sí. ...y en un espacio manejable, son 45 metros cuadrados... ...pero que es un espacio manejable para que... ...hombre aquí en Andalucía tenemos la, la suerte de que el clima nos deja perfectamente... ...que el huerto esté prácticamente casi todo el año, por lo menos dos cosechas nos dan... ...este año, bueno con este 30 días que hemos tenido de lluvia... ...pues han retrasado un poquito las plantaciones... ...de hecho podemos ver bueno que están ahora plantando pimientos... ...cuando deberían de estar plantados desde ya mm. prácticamente un mes... ...pero bueno, sí es verdad que la tierra... ...bueno pues ahora mismo tiene mucho frescor... ...y la elevada temperatura pues va a hacer que crezca esto rapidísimo. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor... Bueno, pues tenemos aquí a Manuel, buenos días Manuel. Buenos días. Que tú eres uno de los que tiene aquí un subhuerto y, y bueno, cuéntanos cuál es tu experiencia aquí en el huerto, cuéntanos. Hombre, mira, mi experiencia, yo no tengo experiencia mala, yo tengo una experiencia buena de sí. aquí, porque yo aquí lo que hago es intentar de, de, de sacar mis cosillas claro. para, para el gasto de la casa, muy buena armonía que tenemos aquí, porque yo no tengo, aquí no hay que yo sepa, no tenemos ningún problema, todo va bien, y, 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 qué, y qué le digo, que... ...que sí como sí... ...claro que sí, usted es jubilado ¿verdad?... ...sí, sí, pero es jubilado... ...bueno, jubilado, ahí, claro, jubilado... ...yo ya me queda sí. me quedan días para pa los 65 años... ...claro, y por ahí ha podido acceder a... ...por ahí a su... me he podido acceder a, al huerto, claro... ...pero pues lo tiene muy bonito ¿no?... ...porque, mm, hombre, y, su lechuguilla, las habas son impresionantes... ¿eh? ...es que, es que yo, es que yo me intento, ¿eh? ...claro... Yo, ...yo soy una persona que he sido siempre, siempre de campo... ...ha tenido ya antes huerto quizás... ...no, no he tenido huerto y, y desde que nací estoy, estoy en el campo... ...yo soy de campo, de siempre... ...ya luego ya me dediqué a... ...no sé si estoy pisando los pimientos... ...tengo allí, tengo allí más, tengo allí no, más... ...no veo que va los, por aquí los sembrando... Chiquitos, ...los chiquitos esos que los tengo allí plantados... Pues, ...siempre una tongante y luego siempre otra... Claro. ...y entonces pues me va, me va bien... Además el pimiento es una cosa que eso suelta a pimiento para el verano, ¿no? Eso suelta a pimiento, luego cuando dan... Y las habas son impresionantes, las que sacaste este año, ¿no? Las son... Las son, yo creo que... Mira, 
Yo creo que son buenas qué habas, Qué maravilla, ¿no? qué maravilla. Yo creo que... Es muy buena tierra esta de aquí. Esto ¿verdad? es muy buena... Hombre, yo lo tengo también con, con mucho mantello, ¿eh? Has traído también aquí yo, su... Mucho, mucho. Todo eso, todo eso que se ve, todo eso que se ve ahí. Yo le he echado aquí lo menos 30 sacos de mantello. Claro, y la piedra está esponjosa porque... Bueno, está esponjosa porque siempre estoy yo ligado con ella. Claro, claro, no, aquí Ustedes ya... me han visto que es que no, que no es porque... Que yo no sabía si ustedes venían y yo no venía aquí. Que ya, yo ya, que no, pillado, eh. me, habéis pillado, me habéis pillado aquí haciendo esto. Y entonces aquí estoy haciendo estas cositas. Para los tomates, ¿no? Para los tomates. De, estos son de matas hartas. Uh -huh. Para encañarlo para arriba. Uh -huh. Para que no me caigan al suelo y no me se estropeen. Sí, y echándole su, sus cosas, su, sus cositas, pero que... Tu acerga, tu hierbabuena... La hierbabuena, las Oye, ¿esta planta cuál es? Eso es Hombre, yo una alcachofa. Ah, alcachofa. Vale, pero tiene una hoja muy... Es una alcachofa. Lo que pasa es que ahí tengo cuatro o cinco sembradas también, pero claro, entre las habas de aquel del vecino y la mía de usted, allí, mm, sí. que hay dos, pues eh, se me han quedado, se han quedado y se han ido para arriba. ¿Y estos son estos habicholones? Ah, tienen ahí los habicholones, estos, estos son, son grandes. Estos, estos son habicholones. De matas hartas. Estos se van enriando ahí sobre la, sobre la red. También tendrás que ponerle algo, ¿no? No, no, esos solo se enrean ellos. Ah, sí. Ellos van buscando, van buscando, van buscando, lo mismo que la, que la hierba, cuando la carricuela. Y usted, allí tenga, la tengo, que no la quito de aquella de allí porque, porque me gusta tenerla allí para que, pa que, pa que le ayude a la hierba buena, que le tenga fresco. Le fresco. Exactamente, exactamente. Las lechugas, las que le... la, Las lechugas, la, las lechugas y, porque, y porque el vecino, el vecino con, con esto, yo no sé. Las arcachofas estas, claro, hay, hay muchos caracoles, ¿ve usted? Está Mucha, no, no, no ah. roía ro 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 de los caracoles. Ah, vale, vale. Comía de los caracoles. Sí. Ahí hay muchos caracoles y están, pero vamos, que, que están muy bonitas. La lechuga, además, con una lechuga de esta, hace una ensalada <risa> que te caga. <risa> no, 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 ni, ni, pensa, ni pensarlo. <risa> Y además la satisfacción de que dice, oye, que esto lo he criado yo, ¿no? Eh, mi, mi mujer dice esto, dice esto es del huerto, de, de tu huerto, de tu huerto, del huerto a la casa, como te dice. <risa> este es verdad que es del huerto a la casa. Ahora llevo esto, me cojo mis tres o cuatro cojollitos, mi la java, entonces hacemos un guiso de java, hacemos con los cojollos, la cerga la hacemos para pa, pa espinaca, para hacer tortilla, para hacerla eh, de todas maneras. Sí. Bueno, chiquitito, pero... Hombre, chiquitito, pero bueno, tampoco pero se, bueno, se entretiene uno, ¿no? Estos son berenas también, ¿verdad? Estos son berenas. Estos son berenas. Estos son berenas. Y ahora cuando saque ya las papas, las habas, saque las habas, quite... otra... exactamente, tengo ahí dos, que tengo dos homas ahí, esta es la homas que tengo ahí, sí, sí. para luego sembrar otra tonga de tomate, por ejemplo, porque esta la tengo grande, para cuando llegue el tiempo del tomate, claro, claro. cuando llegue el tiempo del tomate, pues resulta de que a luego me se viene este, cuando se termine este, pues, pues empieza con este. Y tengo, y tengo tomate como otro que dice hasta, hasta Pascua. Claro. Claro. Y luego en invierno también ha sembrado cosas, ¿no? Sí, sí, en el invierno he sembrado, he sembrado coliflores, coles, he sembrado lechuga, en fin, de cosas de invierno. O sea que la has aprovechado bien el, el sí, terreno, ¿verdad? Sí, sí, yo sí, yo sí lo aprovecho bien, porque yo, hombre, y además lo tengo muy bien cerradito, como se dijo aquí, porque aquí se dijo una, una altura, yo no me he pasado, yo me he puesto lo como lo tengo que poner, claro, porque claro, los vecinos... Que yo no, no me hace falta de taparlo, ¿no? Porque los vecinos que tenemos aquí son buena gente. Tengo nadie, este vecino. No, aquí está nadie, nada. No, no. no. Que todos soy... Aquí le digo una cosa, aquí yo no sé, a, hasta ahora a mí no me han quitado nadie. No nada. Has echado tú a falta, nada, ¿eh? yo nada. ¿para qué? Hombre, yo le digo lo, mi, lo mío. Sí, ahora lo mejor un otro dirán otra cosa, ¿no? Bueno, yo no. Pues muy bien, me alegro mucho de que Hola. me esté contando estas cosas porque, oye, eso quiere decir que esto está funcionando. Hombre. Como funcionando está. Y eso es importante ya. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eh, siempre es buena. Eso es lo que tenemos que hacer, ayudarnos uno a los otros. Eh, la, hombre, el, la, el ayuntamiento, pues mira, yo se hacen cargo de. Pues, yo como ya ahí no estoy ni de delegado ni de nada, pues no, sí. pero bueno. Bueno, pero ustedes hacéis vuestras reuniones y os veis las caras de vez en cuando. Y... Nosotros, estamos, nosotros estamos aquí, estamos, venimos, cuando venimos estamos aquí todos juntos, todos hablamos, todo esto, todos charlamos. Todo. Aquí, aquí una armonía buena. Eso, eso es importante. Ya está. Yo, yo es que, yo la verdad, yo es que lo que tengo son amigos, yo no tengo enemigos nunca, yo no he tenido enemigos nunca. Bueno, ¿qué le diría a la gente que no está viendo porque crean algunas parcelas ahí que están vacías? Y hombre, no sé hombre, hombre, yo le diría a las personas que me están viendo que esto es encantado, aquí está, y esto es para un, pa un entretenimiento y después de entretenimiento que, que, algo, que coge, que para casa coge, y, y, y lo coge casi todo el año, ¿eh? Sí, sí. Que hay de todas clases, de invierno, de verano, de primavera, de otoño... Eh, Ahora, eso sí, la legona hay que tenerla en la mano. Hombre, eso es importante. Hombre, ¿no? eh, asentado, 
pasa como si vas a trabajar, el, el sueldo no te lo pagan asentado, tiene que sacártelo. Y yo, gracias a Dios, he sido un trabajador de, de, de toda mi vida, yo tenía nueve años cuando hice la comunión y, y al otro día me fui con un legón. Ya estaba trabajando con la legona. ¿eh? Exactamente, ya estaba trabajando con la legona. Que fue mi primer sueldo que yo gané, gané 11 euros. ¿Después de la comunión? Y, después de la comunión. Y, y mi madre, pues no vea cómo se puso. Claro, como tantas personas, claro, eh, tanta por, persona. por desgracia. Ah, ya, Éramos no, niños no, y teníamos que trabajar en el campo. Es exactamente. Pues muy bien, enhorabuena. Manuel me dijo, me ha dicho que sí. Manuel, sea, Manuel, Manuel. 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 Bueno, pues también tenemos aquí a Juan Ruiz. Buenos días, Juan. Bueno, buenos días. Este es su huerto, ¿no? Este es mi huerto. ¿Y qué? ¿Cómo está viviendo usted aquí, lo de...? Aquí de, de andamos de trabajando mucho, con el, pero bueno, cada más de... Claro, todos los días un poquito. El huerto tiene que ser todos los días un poco. Todos un poquito y está. Una escarola muy tremenda, escala, ¿eh? Muy buena. <ríe> ya se habrá comido alguna, ya ¿no? Ya va a comer poca. Sí, ¿no? Claro, lo que pasa es que las escarolas ya están acabando, ¿no? Ahora <ríe> tiene que renovarlo. Y ya empiezan a, a subirse y hay que comer, hay que comer de allá todo allá. Claro. Bueno. Y aquí la cebolla está así también muy, muy grande, ¿no? Esto es ajo. Ah, perdón, perdón. Esto es ajo. ajo. Yo es que los confundo. Esto es perejí. Mira que perejí. Este, este es perejí. Uh -huh. Esto es todo ajo. Y nada, se viene esto aquí toda la mañana a echar un ratito, ah, ¿no? Echar un ratito aquí. ¿Ha tenido antes usted huerto? Yo, yo, yo me he creado en el campo. Pero no ha tenido nunca pero, huerto. Pero no he tenido huerto nunca. Bueno, pues... Y la haba también, la haba cogió ya más veces que la más. Claro, la haba con que tenga unas cuantas de plantas ya suelta también mucho. Ya tiene los pimientos sembrados también. Los pimentillos. Y el agua no le falta esto, ¿eh? Se este, ve que está... Esto está ratito de agua. Lo regué, <risa> lo regué ya de mañana lo regué, la, 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 la tormenta que le cayó. Y viste cómo está debajo. Sí, muy bien. Bueno. Ah, una tierra limosa que es muy buena también. Muy buena. Sí. Bueno, bueno, enhorabuena por su huerto. Bueno, muchas gracias. Bueno. Vale, muchas gracias. Que vaya todo bien y que coja muchos productos mucho, aquí. Bueno, bueno, muchas gracias. Venga, a usted. Ahora que estás junto a mí. Eh, Sergio, estos huertos mmm, son totalmente gratis porque aquí no pagan nada ni pagan el agua. Además, el agua es de un pozo, ¿no? Sí, el agua es un, un pozo municipal, el pozo que había en, en el vivero y lo que se ha adaptado, que eso sí fue una inversión que tuvo que hacer el ayuntamiento en la adecuación del grupo de presión, porque claro, el, 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 el grupo de presión que había ahí, la bomba que había ahí, pues era para llenar las cubas y demás, pues claro, no es lo mismo que meter el agua a presión en la tubería para que una vez que se instale su goteo, pues tenga mínimo un kilo de, en la punta del del polietileno y por lo tanto, bueno, pues había, hubo que modificar ese grupo de presión. ...va con un, con, un, con un arrancador, con un variador... ...por lo tanto no hay ningún problema... ...tenemos dos turnos de riego... ...cuando empieza la época de riego... ...bueno, que ya, ya vamos a empezar... ...lo que pasa es bueno, que verdad que con las lluvias... ...nos ha ayudado y se va a empezar un poquito más tarde... Eh, ...ya hubo un, un conato de riego hace ya algunas alguna semanas... ...y lo que hacemos es que damos agua... ...tanto a primera hora de la mañana... ...como a última hora de la tarde... ...porque ahora ya en el momento que levanta la temperatura... ...bueno pues, eh, que hay mucha gente a partir de las 7 de la mañana... ...8 de la mañana, hasta las 9, a las 10 ya prácticamente... ...bueno pues la gente ya va a casa... ...y vuelve a las 7 de la tarde, 8 de la tarde... ...entonces, claro, eh, digamos, bien. tenemos esas dos franjas... ...porque bueno, pues, eh, también son las horas en las que van a estar aquí ellos... ...pendientes, son parcelas que se riegan fácil... ...que tienen su, su goma de goteo, ya digo, son 45 metros cuadrados... Que, ...¿la que goma se, se la fácil. habéis proporcionado vosotros también? No, 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 no el material, eh, eh, la que, parcela pues, se le da con su toma... ...con su grifo a pie de parcela... ...y a partir de ahí ya cada uno ha apuntado su instalación... ...como, como mejor ha entendido... ...pero bueno, son instalaciones, no son costosas... ...ya, ya digo, son poca superficie... Sí, ...y bueno, está muy bien que no le cueste nada... ...porque en otros huertos que se dan por ahí... ...en otros pueblos sí que le ponen su contador de agua... ...y también tienen un gasto aquí... Pues, ...son parcelitas chiquititas que no... ...mira, este las tiene toda llena de patatas... Este, ...este tiene un patata mm. estupendo... además está precioso... ...la idea es esa, hombre... ...no son consumos elevados... ...son consumos pequeñitos los que vienen a hacer... ...también están muy localizados... Eh, ...además si se utiliza un riego eficiente... ...con un riego por goteo... ...porque no cabe una aspersión... ...porque regaría el huerto de al lado... ...pues se le obliga a que el riego sea de esta manera... ...de esta manera y por lo tanto, bueno... ...pues hay una altísima efic eficiencia en el uso de... ...del agua y por lo tanto, bueno, pues el consumo es mínimo... ...además está muy centralizado en determinadas épocas... ...porque al final, bueno, pues es verdad que ahora ya empezamos... ...prácticamente hasta octubre, septiembre, octubre... 
pero bueno, durante el invierno pues se riega más bien poco, además bueno, el agua de lluvia pues ayuda y por lo tanto bueno, son consumos disparatados. Estamos hablando de una superficie en la que hay, son 96 huertos los que hay por 45 metros cuadrados, que estamos hablando de pues, casos 4.000 metros cuadrados, que, que es insignificante ¿no? lo que consume. Muy bien, pues está precioso todo, ¿eh? Mira, aquí... Vamos a seguir viendo por aquí, que allí hay otro, otro hombre que vamos a ir a verlo. Y ahora... Sergio, ¿tenéis alguien por parte del ayuntamiento, algún perito agrícola o algo que le esté un poco orientando a las personas que están un poquito más...? Sí, disposición hay, tenemos un perito agrícola y un ingeniero técnico agrícola en el ayuntamiento, que ante cualquier cuestión que se pueda plantear a nivel de variedades, de cultivo, de práctica y tal, bueno, pues se le orienta sin ningún tipo de problema. Sí es verdad que son bastante autosuficientes porque generalmente casi todos los usuarios si no por un lado o por otro, bueno, han tenido alguna relación claro. con el campo y demás, y claro. si no, pues el propio vecino, pues de hecho son muy de eh, unirse para este tipo de cuestiones, bien mm. para comprar planteras, bien para, por ejemplo... O para ir por mantillo, porque mira cómo tiene este... De por ejemplo, hace algunas semanas, bueno, pues eh, conocimos que, bueno, que había algunos agricultores de aquí, de, de adjudicatarios de los huertos, bueno, pues que se habían unido pues para ir a, no sé si a Isla Redonda o a la Ceñuela por ahí, pues cargar un par de remolques de... De estiércol, de orgánico y evidentemente, bueno, pues lo, lo pagan entre varios, les sale más económico, lo extienden y estamos viendo prácticas ecológicas que un poco es, es la, la idea y el espíritu de todo esto, ¿no? Fomentar en buenas prácticas al aire libre, eh, con un uso recreativo, saludable, pero además también, bueno, pues con prácticas prácticas ecológicas. ¿no? Este no tiene de mantillo hasta la ola, ¿eh? se está preparando ya tapas en este este lo ha echado, se ve que el mantillo en este caso del estiércol venía fresco lo está dejando que y también se ha humedecido por, por el tema de la de la lluvia que hemos tenido ayer mismo. Ayer mismo tuvimos claro, agua. Eh, y bueno, y ya en el momento que seque un poco, pues eh, ahora pues como el vecino, pues volteará y preparará su sus machos pues para el cultivo que en este caso estima oportuno. ¿no? Muy bien, estupendo. Sergio, aquí cada uno espanta a los pájaros como quiere, ¿no? Veo que hay de... <risas> Mira, desde molinillos de viento hay, bueno, hay algunas placas de antitrid, estas de, de, que son bueno, eh, cromáticas, que es de los atrayente de los insectos, pues mm. desde el que espanta a los pájaros con el CD, el típico CD, o la botella de agua. ¿no? Bueno, al final son me fomentadas prácticas ecológicas y sí. cada uno, bueno, pues se defiende, se defiende como puede. Una cosilla, ¿cómo habéis adjudicado estos huertos eh, a cada uno? ¿Cuáles son las normas que hay que tener para acceder a un huerto de estos? Hay, hay varios, nos planteamos en un primer momento varios, varios segmentos, varios segmentos de población, porque al final, bueno, pues algo que viene a fomentar valores y a una actividad al aire libre, bueno, pues ¿por qué no puede estar al alcance pues, todo el que lo pueda necesitar o al que le pueda ayudar? ¿no? En ese sentido hicimos varios segmentos, está por un lado el tema de personas eh, jubilados, eh, pensionistas, están... Eh, ...personas desocupadas, en este sentido, bueno, pues parados de larga, larga duración y demás... ...bueno, pues que, eh, puede contribuir a tener una actividad al aire libre... ...en tanto en cuanto eh, sigue con la búsqueda de trabajo... ...jóvenes, jóvenes en desempleo, que también, bueno, pues estén preocupados... ...o que, o que sientan ese estímulo de realizar una actividad agrícola al aire libre, ecológica y demás... ...y también asociaciones... ...asociaciones que de una manera organizada pues puedan además... ...bueno, valerse de este tipo de dado de alta... ...en el registro municipal de asociaciones... Bueno. ...pues para que sus usuarios o, o su, a quien, a, a quien eh, organice esta asociación... ...bueno, pues pueda inculcarle estos valores de trabajo diario... ...de respeto al medio ambiente y demás... Eh, ...estos segmentos así estaban trazados en las bases de adjudicación... Eh, no hubo necesidad de ponerlas en marcha porque eh, se ofertaron en su día 96 huertos públicos y hubo 85 solicitudes, uh -huh. con lo cual prácticamente todo el que solicitó bueno, pues fue adjudicatario, con lo cual quedaron 11, 11 huertos libres. A los que se le han sumado otros 12, bien por abandono, bien por otras circunstancias, bueno, porque sí, pues personas mayores, hora, o, porque, sí. o porque personas que han podido encontrar trabajo sí. y fueron adjudicatarias y demás, bueno, pues de, de lo que nos alegramos, entonces había una serie de renuncias y ahora mismo en esta situación tenemos ahora mismo en exposición pública eh, la lista de admitidos, eh, de solicitudes admitidas, que son 23, son 23 huertos los que se ofertan ahora, 
para 50 solicitudes que se han presentado. El sorteo se hará en las próximas semanas, a lo largo de este mes de mayo, de cara a junio, bueno, pues tengamos ya adjudicado el resto de huertos que no fueron adjudicados en su día, pues por falta de demanda. Pero sí es verdad que esta demanda está segmentada para que, digamos, tanto jóvenes como jubilados, como parados, como asociaciones, pues puedan tener acceso sin que ninguno de estos grupos pues cope, digamos, el 100% de los huertos. Muy bien, ¿no? pero bueno, Sergio, ya una vez hecha la inversión, que no es muy grande tampoco la inversión que se hace aquí para tener pues, esto en funcionamiento, si hay más demanda de huertos, pues también se puede mirar, ¿no? De, de decir, bueno, pues, pues se puede hacer en otro sitio también otra, otra instalación, ¿no? Mm. Mira ya a decir, oye, que hay mucha demanda y que aquí nos quedamos cortos, también se podría hacer eso, ¿no? Efectivamente, y de hecho estamos estudiando esa posibilidad porque, uh -huh. bueno, es verdad que la demanda aquí no está satisfecha todavía, uh -huh. aunque tengamos huertos libres, bueno, pues el hecho de tener ahora mismo en esta segunda tanda eh, más solicitudes que huertos, pues hace pensar de que la demanda puede no estar satisfecha. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que necesitamos espacio, pues... Mmm, ...que generen poca inversión... ...que tengamos cerca del núcleo urbano... No, estamos, ...no nos podemos ir muy lejos... ...porque si hay que llevar una mediana organización... ...que esté controlado, que esté vigilado... ...que, que sea una zona accesible... Eh, ...que sea una zona que realmente cuando... ...estamos hablando de estos huertos públicos urbanos... ...realmente vienen a eso... ...a complementar una oferta de... ...de actividades... ...para el núcleo urbano... Estamos pensando, bueno, pues en la zona, por ejemplo, de la Corta del Río Genil o en zona lindante con el cementerio y demás. Bueno, pues la posibilidad de que esto, este proyecto del cual estamos bastante satisfechos, porque ya digo que el clima es muy bueno y los propios usuarios pues así lo manifiestan, pudiera tener otras etapas en otros espacios, algo que estamos mirando y que no descartamos en absoluto. Claro que sí, y además incluso fíjate que sí sería bueno que de aquí salieran ya pequeños agricultores que se atrevan a decir, bueno, pues yo voy a coger un trozo de tierra y voy a sembrarlo en otro sitio porque he empezado aquí y me ha gustado la experiencia, ¿no? Hay distintos, eh, por supuesto, pero eh, sí es verdad que hay distintos grados de, 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 de proyección desde esa perspectiva, porque hay personas, bueno, pues que... ...pues como el caso de Manuel, porque ha sido prejubilado... ...está jubilado y demás, y esto complementa, no tiene mayores ambiciones... ...pero hay otras personas que sí pueden estar educándose... ...en la agricultura y en una agricultura Eso. sostenible y actualizada... ...con variedades, con manejo, con un tal... ...como puede ser eh, personas jóvenes, como la persona que eh, tenemos ahora delante... ...bueno pues chicos que en un momento dado, bueno pues... Eh, la, eh, ...la agricultura también los llame, claro, estamos claro. muy... ...estamos muy... Mm, eh, ...pensamos que el siglo XXI lo que nos depara es solo tecnología... Eh, eh, ...digitalización, eh, grandes aspiraciones a la hora de encontrar un trabajo... Y, y, ...y perdemos la perspectiva de que la agricultura es la génesis de todo... ...en la agricultura empezó la ciencia... ...la ciencia de crear alimentos... ...a partir de ahí vino todo lo demás... ...y yo creo que esa falta de educación agrícola ha contribuido a que... Eh, ...no tengamos ese relevo generacional eh, en fincas y demás... ...y cada vez pues, pues, proliferen estas empresas de servicio... ...esta externalización de prácticamente todo lo que era la vida de, del agricultor... ...en otras empresas, bueno, porque se encargan prácticamente... ...de la, la gestión de las fincas y demás... ...y yo creo que es bueno que de alguna manera... ...hacer ese llamamiento a que... Eh, ...hay un nicho de trabajo importante en la agricultura... ...porque se ha dejado, se ha dejado... ...y, y ese progresivo abandono porque... ...bueno, todo el mundo que tenemos lo mejor para los nuestros... ...y, y cuando eh, a partir de los años 80, 90... ...bueno, pues la aspiración es que eran nuestros hijos... ...estudiasen una formación eh, universitaria y demás... Es verdad que hay otra, otros oficios y otras actividades básicas, porque estamos creando alimentos en la agricultura, creamos alimentos, que hemos ido desatendiendo. Y hoy día, bueno, pues no es raro ver cómo tenemos muchísimos médicos, muchísimos arquitectos, muchísimos maestros, muchísimos tal, y carecemos de profesionales ofici de, de oficios, ¿no? De oficios, bueno, pues del el tractorista, el, el agricultor, el herrero, el. el no sé, y, y, y es muy positivo el que haya personas jóvenes que se acerquen a la agricultura porque, porque realmente hay un nicho de trabajo ahí. 
Claro que sí, y si además sale de aquí agricultores y salen cooperativas de agricultores, pues ya sería fantástico. Eso sí, eh, la cuadratura del círculo, porque claro, además sí, sí. Eh, la economía social, la economía circular, que tanto está en boga, al final nace desde la agricultura, desde el cooperativismo, desde la asociación, desde abajo. Y a partir de aquí, evidentemente, a los productos después hay que darle valor añadido, hay que comercializarlo, tiene que haber un brazo profesional que articule todo esto. Pero la base está en, en la agricultura, en la creación de ambiente. Muy bien, Sergio, pues ya nos vamos quedando mal de, nos vamos quedando sin tiempo. Eh, para terminar, eh, ¿qué le diría a la gente que nos está viendo para animarlos un poquito a que pues, bueno, ya no solo tengan un huerto, sino que miren también un poquito por la agricultura ecológica, o ecológica que tanto falta hace? ¿no? Yo creo que es, es misión de todos y yo creo que aquí hay un, debe existir un compromiso de la sociedad al completo. La función que cumplen estos huertos no es otra que dotar de una serie de actividades al aire libre, pero también está la de recuperar eh, la empatía y, y la sensación de producir, de trabajar la tierra, de, eso genera eh, alimentos y genera también relaciones personales y genera relaciones... Al final, eh, esto es el germen y, y, y lo que sí queríamos con, con esta experiencia, al margen de dotar de un, de un uso, eh, yo creo que es muy, muy, muy agradable pues esta, esta zona de la ciudad, bueno, pues también fomentar ciertos valores, valores que después tienen que ser trasladados al consumidor. ...y el fomento de la agricultura ecológica... ...el fomento de la, del consumo de productos ecológicos... De, lo, de, ...de conceptos como el kilómetro cero... ...como la alimentación slow... ...la alimentación slow ahora mismo... ...está muy de moda en todo lo que es las grandes urbes... ...no es ni más ni menos que consumir productos... ...del entorno... ...porque al final estamos ayudando... ...a la creación de empleo del entorno... ...a la conservación de los espacios del entorno... Hoy día hay verdaderas asociaciones, ya digo, eh, Kilómetro Cero, por ejemplo, es una red de restaurantes a la que se están eh, adheri adhiriendo muchísimas ciudades. ¿Qué fomenta? Pues fomenta que cuando eh, pedimos unas alcachofas al ajillo en el bar de la esquina de mi barrio, pues esas alcachofas no sean de más allá de 30 kilómetros en el término. Eh, había, había datos eh, en contraposición a esta tendencia, por ejemplo, decían que una hamburguesa del Mercadona recorría casi, do, casi 2.500 kilómetros para llegar al punto donde te la comen. Bueno, pues todo eso lo que hace es que deslocaliza, evidentemente, la producción y, y desmantela la estructura agrícola y ganadera que de, de, los, de los pueblos, de los entornos, de la zona. Y estamos en Andalucía, que es una zona que, que podemos presumir de una agricultura enorme. Y en los entornos urbanos esto es posible también. Es posible fomentar este tipo de cosas. Y yo creo que esta experiencia de los huertos, bueno, pues es bueno que haga ese llamamiento también a consumir productos locales, productos de la zona, productos ecológicos y productos que, que muy probablemente van a repercutir ...muy beneficiosamente ya no solo en la salud de quien lo consume... ...sino también en el aspecto socioeconómico de quien lo produce. Muy bien, pues estupendo Sergio, nos parece... Eh, ...te voy a dar las gracias por atendernos y... Gracias, ...oye, enhorabuena por lo que estáis haciendo. Gracias. Ya nos toca despedirnos, eh, lo que digo siempre es que seáis felices... ...que luchéis por ser felices y una de las formas de ser un poquito más feliz... ...es tener un huerto. Hasta la próxima. Sin ti.